Good morning. Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back ke Changi Sosial Makari. Kau tahu lama gila aku proses otak aku. Aku nak sembang tak pasal game MU yang aku tengok baru ni. Sebab bila aku tengok form MU, yelah berapa game dah menang betul-betul. Benda yang paling apa obvious sekali is macam mana MU boleh menang bila kau tengok performance dong kau jam. Kau jam, uish. MU rely on moments. Itu adalah cara dia menang. Um, ataupun kita boleh cakap Kebelakangan ni punya kemenangan lah. Tapi bila kau tengok last season lah contoh eh, Kebanyakannya MU dipikul oleh Rashford pun perasan Betul tak? So bila kebelakangan ni kemenangan Siapa yang skor betul-betul? Hoylum betul And kebanyakan Hoylum punya goal Di create goal tu sendiri Faham tak? So bila dapat tahu dia injet 2-3 hari sebelum game Aku tak adalah rasa macam memang hancur gila lah Terus sebab lawan Fulham je kan Macam at least 50-50 chance lah Sebab dua team akan compete for each other Tapi MU punya performance mat Memang hancur sih lah bagi aku Aku To 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 keep in mind yang mana MU sekarang ni Under Ten Hag Dah setahun setengah Aku pun terbuta lah 2-3 game 4-5-6 lepas Lepas sebab Yelah menang kan And oh mungkin kadang-kadang bila buat sub Untuk minim masuk Untuk minim score goal kemenangan Oh kita nak masterclass lah apa semua bagai Tapi kena game yang macam ni Kau buat apa pun tak menjadi Kau dah start petikaikan balik And Aku still rasa Yang mana kalau Ten Hag lah kan Ada player-player dia Martin Nesfit Shaw Fit Hoylun Fit Siapa lagi yang kau nak Yang kau rasa tak puas hati sebab tak fit Contoh tu. Most of the guys lah kan Kalau dia orang fit Full fit Mesti akan menang orang cakap kan Tapi kalau kau betul-betul proses Yang kepala otak Team mana je Sentiasa ada 100% play fit Memang macam Kalau kau nak go whole season tu Kau memang start the season tu Nampak lama pun pre-season Dalam pre-season tu lah Aku tu saya yang mana Okay Dalam season Kita akan ada play yang tak fit So kalau manager tu tak keep in mind Cari solution Ataupun plan B Dalam si tactics ke apa Untuk main dalam keadaan ada injuries Masa manager tu tak Ready lah For the highest uh, To be to manage a team At the highest level Macam Premier League Level ni And Ten Hag ni Kalau kau pasal hari tu Aku cakap out tu aku cakap in kan Faham lah Tapi macam bila aku tak game ni Aku rasa aku tersilap Aku cakap in Sebab apa tau Sebab Style of play tu Kalau ada style of play yang kalah Aku still macam respect dia Tapi sumpah aku cakap Aku tak tahu apa yang Ten Hag Cuba buat <laughs> Alright Dia macam tak belajar langsung daripada game game dia menang Mana dia nampak mungkin boleh kalah tau game game dia menang tu Kalau bukan sebab Hoylun ke apa Macam individual brilliance kita nampak dalam game Kan Mungkin boleh menang Tapi eh mungkin boleh kalah Tapi dia tak belajar eh benda tu jadi kat game ni Stay pack kena And bila Aku lah kalau aku jadi fan MU lah Bila nampak si apa Traore tu warm up aku dah macam Ya Allah Mampus Memang memang kena stay pick pun lah. Member tu dah lah. Ferrari kan. Masuk dah kena opposition dah penat. And satu benda lah aku nak highlight pasal si Maguire. Aku tak nafikan Maguire ke belakang ni memang performance ni nampak improvement. Especially untuk Maguire punya level yang mana selalu kena criticize. And performance dia ke belakang ni macam respectable lah. Macam game ni post score kan. Walaupun bukan kerja dia tu yang buat aku je kadang-kadang kan. Bukan kerja dia. Is dia, t- <laughs> dia terlalu naik atas lah kadang tu kan. Sebab macam contoh. Bila dia kena dengan Traore punya ni. Memang kena kuring Memang kena kuring mat And, and siapa kongsi And And sepatutnya Kau tahu Traore punya capability apa Faham nak kerja gol Tapi adakah itu salah Maguire Atau orang cakap salah Ten Hag Sebab dia tak set up team properly Untuk kena uh, counter macam tu Tapi tak lah Though guys Aku rasa macam Maguire Perlu improve dari segi tu Tapi tak nak, tak nak kita saya sangat sebab dia score So, and orang akan nampak goal tu macam punca Tapi overall game tak Bukanlah one of the worst player pun uh, Atas padang Semalam aku tanya aku So MU ni bagi aku Kelemahan yang aku nampak si in transition lah Bila MU tengah transition attack Lepas tu kena balik kat muka sendiri And bola dapat ke Fulham Fulham menang balik bola And diorang sendiri nak attack in transition Hancus main MU serious The amount of chances yang diorang concede uh, Kalau kena team macam MC MC tu Mau tak kena empat lima biji tu Yang clinical sikit Criticize terbesar aku boleh bagi Ten Hag sekarang is lack of style of play lah. Aku rasa alang-alang season nak habis ni bagi dia sampai hujung season. Kalau dia tak buat apa perubahan dengan saya Nara aku cakap untuk si Ten Hag ni. 
Masa depan ni aku tak nampak cerah Kalau menang lepas ni pun tak ada style play pun macam hmm. And banyak sangat Kau masalah banyak sangat play M, M, MU Yang injury dia Injury masa lah Macam Shaw semua eh, apa, apa Bagai play-play injury So adakah itu sebab taktik Atau sebab training Over training ke apa Tak tahu lah Itu aku boleh komen kat bawah Aku tengah sembang One by one play macam biasa uh, Sama ada masa depan cerah ke tak Itu lain cerita Onana oh, bagi aku dia dah cuba terbaik lah Dia tak nak buat apa sangat Gol Wobi tu dengan gol Mungkin lah orang cakap at least dive lah Bagi nampak cantik tapi sukar Banyak je gol keeper kongsi gol macam tu um, Dalu kena tiang Tapi macam overall Tak adalah solid mana sangat pun <sighs> Siapa lagi? Aku menjem otak aku nak cerita uh, Varan dengan Maguire Actually aku rasa macam actually Varan dengan Maguire pun Maguire lah nampak actually better sebab Maguire at least dia cubalah bantu tim dia untuk score and Varan pun ok tapi tak, aku rasa macam untuk Varan punya level at least do more lah untuk Ibobi punya goal tu tapi end of the day mungkin dah penat kan kita hadap Traore yang baru masuk pula susah untuk cakap sangat yang pernah aku jam kan Lina Love member right back eh, left back eh right centre back my left back memang jadi lubuk lah berapa banyak chance yang datang bila-bila situ member senang gila kena beat Senang gila, at least letak kaki kiri tapi tu lah Mungkin sebab tak ada, so tak boleh nak kerti sebab sangat um, Kasimiro Tak tahu member kalau injet ni memang habis lah Aku rasa tak lah kot Tapi kena sub awal Kasimiro punya masa depan pun uh, Tak tahu kalau dia tak ada lepas ni aku rasa memang struggle lah Aku rasa memang struggle MU nak cuba uh, Bangkit tanpa dia And Maino Maino apa yang aku boleh cakap pasal Maino ni Kadang-kadang play muda aku tak letak harapan tinggi dia macam ni lah tak harapan tinggi untuk dia Dah lah game-game macam ni Sepatutnya kau nampak my home Sepatutnya function lah Tapi Kalau tak harapan tinggi Sangat, sangat kat anak muda macam ni Kadang-kadang takut dia crumble kan? Takut dia crumble Tak boleh nak lead up apa, Tak boleh nak rise to the occasion Faham tak? Uh, so bagi aku Minor ni performance Untuk player muda macam ni Okay je Tapi at the end of the day Kau perlu menang And Kau perlu difference maker Tapi okay lah Better daripada Fernandez man. Kau tengok performance Fernandez tu Masalah Fernandez ni bukan game ni <laughs> Banyak game lah sebelum ni dia jam Tak boleh nak keep the ball lama Ya Allah Aku rasa play macam Fernandez dengan Rashford ni Apa yang dia apa yang dia buat kat tiap-tiap MU ni Dia menjadikan MU ni macam long ball punya team Faham tak? Yang mana kalau kau tahu long term Long ball punya team nak jadi beli boleh lah Ni kau nak kau nak compete for the title Nak compete top 4 Kau senang kita top 4 punya team Siapa je main long ball? Mana ada Mungkin kadang-kadang lah depends on the game Tukar style of play macam tu je Liverpool tak main long ball uh, Like long ball tu maksud aku the main style lah kan? Kadang-kadang guna juga long ball Tapi like the main style mana ada Liverpool, Arsenal, City, Spurs Control mah kan? Mana ada long ball Macam mana MU boleh dapat long ball dengan Dengan position dia kat Liga dengan long ball tu Aku tak aku kadang-kadang jam kat aku tak faham macam ni <laughs> Bukan je diorang ada Uh, apa uh, striker yang boleh hold up the ball macam Tony sangat apa, apa, apa. itu pun sebelum ni Hoyland ada okay logik juga ni aku tengok Rashford try duduk position striker aku tengok apa jadi lagi jam hmm, gaji dia memang keluar duit macam air je lah MU ni aku boleh cakap harga saham memang jatuh-jatuh aku tak tahu ada orang ada saham ke tak tapi stand cerita memang harga dia orang memang merudum je um, mengharapkan si apa Radcliffe yang beli tu mengubah tapi tak tahu lah silap sila aku 25% je Forsen pun Sukar lah dia punya debut dia uh, start untuk MU ni Kesian lah kat dia Kenapa Ahmad tak main lah aku fikir Macam Ahmad macam main 10 minit je siap Macam Performance kat Sunderland macam boleh kata solid ke lah Kalau time dia loan tu kan Tapi tak lah um, Ten Hag punya pembelahan kadang-kadang merunsing kalau tak aku kat kan Gainacho je lah yang paling boleh cakap Oh aku dah try aku punya best kan? Sebab dia yang cuba ada shuttle shot cantik save Leno kan Memang try lah senang cerita Nak compact tu Member-member dia yang lain Tapi jangan naikkan gaji Dah naikkan gaji Tak pasal saya jadi Rash foot balik Tu lah um, Tapi kalau nak tukar manager Tukar siapa Rumah ada manager yang Macam gempak sekarang ni Yang available 